Hello mga Aries loves! Welcome back to my Purple Aries channel. And itong video na to ay Get Ready With Me Plus. Habang nag-aayos ako kasi bala ko mag-film ng maraming maraming videos today. Um, napansin ko maraming nag-comment dun sa previous video ko yung Maybelline Makeup Review or Maybelline Dream Satin Skin Review. Ito, popost ko yung picture. So yan, medyo mukhang maraming nagkabit dun sa nagawa kong look. And parang nirecreate ko siya. Pero may mga products lang na hindi ko matagpuan dito sa aking makeup vanity section. Kaya medyo iniba ko siya. Pero mostly, yung mga ginamit kong products naman ay still the same. At yung look naman na kinalabasan ay still the same. So yun guys, without further ado, kung gusto nyo malaman kung paano ko nakakreate tong look na to, just keep on watching. Okay, let's begin. So, tuwing nag-aayos ako, tinataas ko yung aking buko para walang sagabal na sa ating muka. Taas ko lang siya. Gamit ako ng clam. Ayan. There you go. Tapos gumagamit din ako ng hair velcro para yung mga aking baby hair ay mahawi. So, yun. Una kong ginagawa sa aking face ay naglalagay ako ng moisturizer. Essential talaga yun. Lalo na dito sa gilid ng aking ilong, sa may baba, dito sa kilay. Kasi namamalat sila. And for that, ang aking ginagamit ay yung aking Aqua uh, Moisturizer Whitening Vita from IY Korea. Bali, gusto ko sana yung sa Maybelline na makeup. Kaya na nawawala yung All Day Bronze. Pero basically, parehas na parehas lang yung gina ginawa kong makeup dun sa yung nakaraang Maybelline na review ko. Kasi madami na comment na nagustuhan nyo yung makeup ko dun. Tapos, let's now move on sa foundation. Yung ginamit ko doon ay yung Maybelline Dream Satin Skin. Meron akong review nito. Kung hindi nyo pa napapanood, I'm going to put the link down in the description box. So, maganda siya. At ang gagamitin kong brush ay from Pretty Angel Shop ay ito yung kanilang mushroom brush. Excited akong gamitin to kasi sabi ng aking friend na YouTuber which is si Ati Jaja, ang ganda ng finish nito parang airbrush. So, matatry natin siya ngayon. So, parang first impression na rin to ng mushroom brush. And ilalagay, ilalagay ko din yung link ni Pretty Angel Shop down in the description box para ma-check nyo kung magkano. Hindi ko kasi alam kung magkano eh. So, yun. Maglagay na tayo ng fonda. Mas madali siyang i-apply ng may brush kaysa sa kamay lang itong Maybelline Dream sa atin. Kaya mas recommended ko. Sa sponge, hindi ko pa natatry eh. Pero, carry na ako sa brush. Tapos guys, hindi na ako gumamit ng primer kasi nandito lang naman ako sa bahay. Pero kung gusto nyo mas long lasting, mas tumagal yung foundation nyo, gamit kayo ng primer. Ito, may murang primer ako marerecommend sa inyo. Yung Quick FX na No Shine Mattifier. 89 pesos lang siya sa Watsons. Next step naman ay i-conceal ko yung aking dark circles, pati na rin yung aking yan, mga ugat, mga pimple marks, and other blemishes. And for that, I'm going to use my LA Girl Pro Conceal in the shade of Pure Beige. So, yun. Like na like ko to eh. Sinasabi nila pwede daw siyang i-compare kay MAC. Yung MAC, pero hindi ko pa natatry yung MAC. So, yun. Talagang nakahide niya yung ano ko, yung tawag dito yung mga ugat, ganyan. Habang hinihintay nating matuyo, kasi kailangan bago kayo mag-layer ng another product sa skin nyo, dapat natuyo na yung primer, dapat tuyo yung primer, moisturizer para hindi siya nagkikiki, nagmumuhang makapal. So, papatuyuin ko muna yung mga nilagay kong concealer and magkikilay na muna tayo. At ang gagamitin ko ay of course, ang aking favorite. Ito yung Etude House Drawing Eyebrow in the shade 1 or 2. Kahit alit sa dalawa, maganda. So, ito yung parang mag-gray-gray eh. So, let's do it. Sinusuklay ko muna yung aking buhok ng kilay. Para kusa siyang sumunod sa kanyang shape. Tapos mag-outline muna tayo. 
dapat feathery stroke lang, magaan lang yung pagkulay nyo para hindi siya magmukhang Betty La Fea. So, yan yung akin. Pag meron ka ng outline, pataas yung ginagawa ko para imimik niya yung natural hair growth. Okay, let's now move sa aking favorite part, which is yung paglalagay ng eyeshadow. So, ito yung tura ng palette. So, yan. Alright, let's begin. Okay, ang una muna gagawin ko ay kinakalat ko tong shade na to. Basta, ba, hindi naman kailangan na kung ano yung palette na gagamitin ko, yun din yung gagamitin yung mga sis. Kung meron kayong mga kaparehas na color dito sa mga eyeshadow nyo, yung mga single nyo, yung eyeshadow nyo, pwede na yon or kaya yung malapit na color, carry na rin yun. So, gagamitin ko lang yung aking ring finger. Kukunin ko to. Yung parang ka-color lang ng balat. Gusto ko tong palette na to kasi very creamy siya. Hindi ko pa pala ito nagagawa ng review, no? So, yun. Tapos yan, ikakalat ko lang siya sa aking eyelids. Para mag-even out yung aking eyelid color. Ayan po natin. Next color na aking kukunin sa palette ay ito. Mas darker lang siya ng kaunti. Para siyang salmon, nude, ganun yung color niya. Ito yung aking magiging transition color. Ilalagay ko lang siya dito sa dulo. And ang key lang sa paglalagay ng eyeshadow is blending. So, i-blend natin siya. Itong fallouts, kung ayaw nyo siya nakikita, pwede nyo siya linisin using fan brush. Okay, next shade that we're going to get is this, yung brown. Pwede natin siya. Tap, tap, tap. And ilalagay ko lang siya sa dulo lang din. Again, blend. Yan talaga importante. Papatungan ko lang siya nitong light na lavender para medyo mag-subtle pa ng kaunti yung aking smoky eye. Kasi mas gusto ko yung very light lang yung makeup para mas fresh looking. Yung una-una nating nilagay, Tapos, ipapatong ko siya sa gitna. Maglalagay ako ng cat eye. And ang gagamitin kong liquid eyeliner ay from Rosie's of Vanity. sa challenging part for some, pero very easy lang naman to, basta magpo-focus lang. Paglalagay ng eyelashes, and marami nagtanong kung ano eyelashes yung ginamit ko sa video na yon Ito ay bigay ni Sis Abby, nakalimutan ko na kung ano yung tatak niya. At malapit lang talaga dun sa pinakadulo sa eyelashes nyo. Ayan, pagkalagay ng glue, hipan-hipanin nyo lang kasi kailangan maging tacky muna para maganda yung dikit niya. Tapos maghanda na rin kayo ng chane or tweezers. So, yun. Nadikit na natin. Tapos, pwede natin remedyohan yan yung mga natanggal-tanggal. Patungan nyo lang uli ng liquid eyeliner. Gudos nyo na uli. Ayan, sis. Parehas ko na nalagyan. Ang laki ng difference pag nag-fall, sis na, no? Pero, hindi doon natatapos. Doon sa video na yun, hindi ako nag-tightline. Pero, I think, mas maganda kung magta-tightline para mas buhay yung mata. So, gagamitin ko naman is itong aking Maybelline Crayon Liner. Yung tight line, lalagyan nyo na dito yung sa may taas. May hawa kasi kung sa lamin. Pero sige. Ayan. 
para mas mukhang buhay na buhay yung mata. Tapos, since naka-fulls eyelashes tayo, for me, mandatory na mag-curl para magsama yung peki pilik mata sa ating nilagay na falsies. Okay. After that, gagamit ako ng mascara para magluko sila, mas mukha silang magkaparehas lang. And ang gagamitin ko ay itong aking favorite na The Falsies. Huwag natin kalimutan yung sa ilalim. And ang gagamitin kong mascara magkaiba, itong Bare Minerals kasi maganda yung tip niya eh. Bagay siya sa pang ilalim. So, yun yung kanyang tip. Siyempre, let's give our bottom lashes some love too. There you go! Ang gagamitin kong eyeliner, dun sa video na yon, ang ginamit ko ay yung parang flesh tone na eyeliner, pero hindi ko rin siya makita. Nawawala yung mga makeup ko. May ba yan? So, ang gagamitin ko na lang ay itong aking LA Girl na color puti. Para gising yung itsura ng ating eyes. Kuha tayo nito, yung lavender na ginamit natin kanina at maglagay lang tayo dito sa bottom. Pampaad yan ng parang depth sa eyes. Powder time! Ang aking gagamitin ay itong Maybelline Two-Way Cake na Dream Satin Skin. And gagamitin ko yung sponge. Nakalimutan ko kanina, pero dapat guys, pag nag-concealer kayo sa ilalim ng mata, maset nyo siya kaagad. In my case, hindi ko siya agad naset. Pero ayos na yan. Caravels. So, damp-damp lang para mas maganda yung coverage. And of course, wag na wag kakalimutan ng ating leeg para pantay yung kulay. contour ng face at ang aking gagamitin ay itong aking BYS Contour and Highlighting Kit. At gagamitin ko ito, itong shade na to. Matte siya kaya I like it. Tap lang natin yung excess. And pag hindi pa kayo masyadong sanay mag-contour, pwede nyo gawin to para makita nyo yung buhet. So yan, let's do it. Ito din, para mag-slim down yung face. Basta pa konti-konti lang yung lagay, guys, ha? Huwag yung maramihan ka agad. Relax lang. Mas maganda pinibuild yung color kaysa yung isahang bagsak. Pangit tignan. Parang madumi. Ito yung panga. ang gagamitin ko namang blush ay ito. Actually, contour din siya, pero para kasi siyang ma-pink-pink, ma-peach. Kaya ito yung bet kong gamitin na blush. Ito pa rin yung gagamitin ko, pero pag ganito na. Ganyan. Lalagay ko lang siya dun sa taas. Dapat magkadikit guys sa walang space dito sa taas. Nung nilagay natin na contour. And last na ating i-contour ay ang ating nose. Pero iba yung ginagamit kong pang-contour ng nose. And ito yung Sansan Deep Earth Brown. So, yan. Ang ginagamit ko din pang-contour ay yung Sansan na parang slanted siya. So, yan. Kuha na tayo ng product. Top off yung excess. And nagsisimula ako lagi sa kilay eh. Pababa. Para mas mukhang matangos yung ating nose, pandaya. Again, yung aking powder brush. Alright! 
malapit na tayo matapos guys highlighting na lang ako favorite ko din mag highlight kasi na emphasize niya yung cheekbones medyo natotol niya yung nose so yun Lagi muna tayo sa nose. Gagamitin ko again is yung BYS ko na pang highlight naman. Itong nasa dulo. Kuha lang ako dito sa ring finger ko. Lagay ko lang siya dito. Para mas mukhang matangos. Kita nyo ba guys? Yung difference. Dito sa tear ducts. Nang kaunti lang. Huwag masyadong bongga. Na highlight naman natin yung ating cheekbones. Kuha tayo ng real techniques na brush from Pretty Angel Shop as well. Kuha lang tayo ng konti. Top the excess. Smile. Hanapin nyo lang yung highest point ng inyong cheeks. Lagyan nyo. Okay. Dito na tayo sa lips. Medyo maiiba yung color ng lips ko dun sa video na yun. Kasi, yun nga, hindi ko mahinap, mahanap si All Day Broad. Hindi ako dun nag lip liner, pero gagamit ako ng lip liner. And ito yung aking favorite na Sansan. -san. Sabi nyo, ito yung nude na shade. Tandaan nyo, meron akong ginawang tutorial yung signature makeup look. Halos kaparehas lang to, pero doon kasi hindi ako gumamit ng lavender na color. Tsaka iba yung ginamit kong pang contour, ganyan. Pero halos parehas lang. Ayan na nga. Since wala si All Day Bronze, gagamit ako ng All Day Sushi. And imi-mix ko siya siguro with Bare It All ng Wet n Wild. Tingnan natin kung mak makakamap ako with my All Day Bronze color. Ewan ko lang. Unahin na muna natin si All Day Sushi. Mapink-pink siya. Ayan, si All Day Sushi lang yan. Ayan, pwedeng gusto nyo na yung ganyan. Pero gusto ko pa rin siyang haluan ng kaunti nitong bare it all para may pagka-brownish-brownish naman siya ng kaunti. So, hindi siya nagba-brownish ng kaunti. Palit, palit, palit. Ano pa ba mas brownish ko? Ito, hmm, sandstorm. Wet and wild din. Ito, try natin. Minimimik ko kasi si All Day Bronze eh. Ito, mas okay to. Yung sandstorm. So, nag-mix ako ng dalawang lipstick. Yan, hindi man siya kamukha ni All Day Bronze, pero carry na rin. Tapos, kumuha lang ako ng tissue. So, yan. Last finishing touch ay yung ating highlight sa cupid bow. Para magmukhang pouty-pouty. And there you go. Yun lang. Yun lang yung ginawa ko sa makeup na yun. Alisin na natin. Tapos nakalugay lang yung buho ko dun, no? So, yan. Wait lang. Very, very simple lang. And, yan. Pasensya na magulo yung buho ko. Dun sa video, hindi magulo yung buho ko eh. Pero, yan. Keri na yan. So, ito na guys yung ating finish look. Sana natulungan ko kayo. Sana na-explain ko maigi kung paano ko ginawa yung mga procedure. And kung hindi nyo nahabol yung mga products na sinabi ko or minention ko, ilalagay ko na lang down in the description box yung mga list ng products para malaman nyo kung ano yon So, ayan guys. I hope you like this Get Ready With Me Cheat Chat video. Just give me a thumbs up. And as well as, comment down below kung may mga request kayo na makeup tutorials and kung kaya ko kaya ng powers natin, go. And, yun. Please subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Halos araw-araw nag upload ako ng videos para ma-notify kayo. And that is it, mga kapatid. Thank you so much for watching this video and I'm going to talk to you on the next one. See you later! Bye-bye!